Olá galera do canal Grinja Mascarenhas, tudo bem? Galera, mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo vou falar sobre a gordura das galinhas, como isso atrapalha a produção e a reprodução das aves, né? a fertilidade dos ovos e tal. Vou dar algumas dicas importantes com relação a isso. Vejam bem, eu vendi duas carijós. Elas estavam muito gordas. Tinha uma que não conseguia nem subir no puleiro para dormir. Eu até pesei elas, estão com, estavam com cerca de 3,5 kg. Bem gordinhas. Essas outras duas também seriam vendidas, porém o peso estava um pouco abaixo das outras duas vendidas, né? E elas ainda botando, botando ovos. E aí eu resolvi deixar por alguns dias a mais. Mas pretendo vendê-las também. Só não vendi agora porque estou vendendo muitos ovos, né? Muita procura por ovos. E qualquer galinha que a gente venda que esteja produzindo é prejuízo. Ração muito cara e aí <risos> elas têm que pagar por ela, né? Ainda tem outras galinhas que irei vender, porém eu vou esperar as frangas iniciarem a produção, que aí eu vou substituindo sem ter perdas né, na produtividade. Então vejam bem, as galinhas gordas elas têm problemas para produzir. Algumas produzem irregularmente, né? Dois ovos por semana, três no máximo ou um. É, quando ela é muito gorda, geralmente ela não produz nada. Pois a gordura ela afeta o sistema reprodutivo da ave. E aí é comum também galinhas bem gordas botarem ovos bem pequenos, né? E pode acontecer problemas bem mais graves, como a quebra de ovos aí dentro da galinha, que é fatal para a ave. Então Algumas pessoas costumam comentar aí, ah, minha galinha parou de botar, não sei o que aconteceu. Se ela estiver muito gorda, provavelmente foi a causa. E outro problema é a fertilidade dos ovos, né? As aves bem gordas, tanto as galinhas quanto os galos, eles têm dificuldade aí de encher os ovos, né? Os ovos têm uma taxa de fertilidade muito pequena. Outro problema que não pode ser ignorado é com relação a calos nos pés das aves, né? As aves mais pesadas, elas sofrem os impactos quando pula do puleiro, né? quando, quando corre no, no piquete e aí machuca os pés, costuma aí surgir os calos. Isso é muito ruim. Ou até a ave pula de um lugar muito alto, fica mancando, né? Dá um, dá um probleminha aí na, nas pernas. Num plantel rústico como o meu, é comum... Né? ter aves mais gordas, mais magras, porque são genéticas diferentes. Mas isso acontece também em plantéis uniformes de poedeiras híbridas, por exemplo, porque algumas aves elas têm a conversão alimentar melhor do que outras e até se alimentam mais. Né? Na questão aqui, essas carijós, elas são híbridas, aí, é, caipiras melhoradas, vamos dizer assim, melhoradas para o ganho de peso. Então elas se alimentam mais e a conversão alimentar delas é muito boa. Se elas comerem bem pouquinho aí, elas conseguem engordar. É incrível a conversão alimentar dessas aves. Então outras aves aqui como essas americanas, mesmo que elas comam bastante, elas não vão engordar ao ponto dessas carijós, entendeu? Então é por isso que não se deve misturar é, galinhas poedeiras com galinhas de corte. As galinhas de corte, elas vão se alimentar muito mais, vai até faltar comida para as poedeiras, elas vão ficar bem gordas rapidamente, então não dá para você ter dois plantéis juntos, corte e postura. As necessidades de alimentação aí das aves são bem diferentes. Essas polacas brancas também estão bem pesadinhas, né? Eu já estou até pensando também em separar elas para fazer uma alimentação diferenciada. Se bem que, naturalmente, são aves mais pesadas, aves de pescoço pelado. A genética é sempre de, de peso. Desde que nasce, o pintinho de pescoço pelado ele é mais pesado do que o pintinho que não tem o pescoço pelado. É interessante, hein? A forma de controlar o peso dessas aves mais gordas é separando elas. Não tem outra forma, porque junto com as demais, você coloca a ração, ela, elas são sempre mais gulosas, elas comem mais do que as outras. Por isso, deve separar, fazer uma alimentação diferenciada. Colocar um farelo de trigo na ração, que é menos nutritivo, 
vai ajudar no emagrecimento, é claro, diminuir a quantidade de ração. As carijós, elas já deixaram aí vários filhos e netos, né? Essas polacas brancas são filhas. É... Essas franguinhas pedrezes, elas são... são filhas também. Tem esses pedrezes, os carijós do pescoço pelado, são netos. E os que nasceram recentemente também, esses cinco são netos. <risos> então, deixaram aí muitos descendentes. Provavelmente a maioria das duas que foram vendidas, porque elas, quando estavam na ativa, elas produziam bem mais. Eu já estou juntando os ovos das Rhodes, que estão com o Thompson. Né? Provavelmente essa semana já inicia a incubação. Eu não vou colocar a chocadeira cheia, vou colocar na faixa aí dos 30, 35 ovos, também para testar né, se a fertilidade está boa. Aí. E estou pensando né, se vou colocar ou não. Alguns ovos dessas galinhas aqui que estão com o galo hold. Vou ver, deixa juntar todos os ovos das hold e aí eu decido. Beleza? Ah, também já decidi que vou fazer um novo galinheiro. Este que estou usando eu vou desmanchar e provavelmente vou reaproveitar todo o material dele. E aí o novo galinheiro não vai custar muito caro. Eu quero iniciar a construção ou no final dessa semana ou no início da outra né eu sou assim quando quero fazer uma coisa <risos> tem que ser rápido então a construção desse novo galinheiro será mostrado aqui passo a passo no canal tenho boas ideias aí para colocar em prática e vou mostrar tudo para vocês valeu vou ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado do vídeo vídeo simples quem gostou deixa aquela curtida lá para ajudar né quem não é inscrito no canal ainda, inscreva-se para continuar recebendo conteúdo e ajudar o canal a crescer. Valeu? Um abraço a todos e fique com Deus. Tchau!